Hola, ¿qué tal? Nuevo vídeo sobre la recuperación de la inversión de mis placas. Y en este vídeo traigo un par de novedades interesantes. Y una ya la podéis ver en portada. Es la primera vez que solo pago, bueno, que pago lo mínimo. Es decir, eh, la, por potencia contratada, que querría bajar y no, no me han dejado aún, eh, impuestos varios, eh, el alquiler, eh, el IVA, etcétera. Por energía comprada no voy a pagar nada porque todo ha sido compensado con mis excedentes. Por primera vez, y estamos hablando de todo el mes de eh, marzo. O sea, imaginaros, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, seguramente pagaré lo mínimo, el término fijo, dijéramos. Así que vamos allá y a ver qué, qué, qué datos os presento. Bueno, ya lo veis aquí. Aquí en la factura. Resumen de la factura. Aquí. Por energía utilizada, 13,57 euros. Y por energía excedentaria, menos 13,57. Una cosa compensa a la otra y no voy a pagar nada por el término variable. Por la energía que he comprado, la comprada por la inyectada. Y ya está. ¿Eso quiere decir? Pues que voy a pagar pues la potencia contratada, el impuesto de electricidad, alquiler de contador, otros conceptos, esto es temas de bono social, IVA, total, menos de 20 euros. Si sí, bajara, que es lo que yo quería hacer, bajar la potencia de 4,5 a 2, que ya sabéis que bajé la potencia un, un poco antes de, bajé, sí, un nivel antes de un kilovatio, antes de, de poner placas y entonces ahora no me dejan hasta que no pasen 12 meses o en junio cuando haya el cambio de tarifa podré hacerlo. Creo que es injusto, creo que cuando pones placas tendrían que dejarte cambiar la, la potencia porque es una consecuencia, cuando pones placas puedes bajar la potencia, seguro, normalmente. Entonces, bueno, ¿cómo impactaría si hubiera bajado a 2? Pues que estaría pagando, en vez de 20 euros, pagaría menos de 10. De, sí, unos 9,61 euros. Y esto es todo a, en relación a, a la factura. Y otro tema muy interesante. Aquí tenéis los datos de la factura anterior, con los 4,5 y los 2 kilovatios. Y tenéis aquí los dos precios que hubiera pagado. Lo que he pagado ahora mismo, que son 20 euros, y lo que hubiera pagado con los 2 eh, kilovatios. Muy bien, ¿qué hubiera pasado, bueno, qué pasaría con esta factura, con la nueva tarifa que está a punto de llegar en junio? He hecho mis cálculos, ya sabéis que he hecho un, un simulador, eh, hice un vídeo explicando cómo transformar vuestras facturas con las nuevas eh, tarifas, lo, para, sobre todo para lo que es SOM Energía. Para el mercado regulado, bueno, pues podéis extrapolar un poco, pero esto es para SOM Energía. Muy bien, pues aquí tenéis, eh, he cogido la factura esta, he puesto los datos con los datos de, bueno, los datos de consumo, los datos de eh, energía inyectada, aquí lo veis, 284, y he puesto la misma potencia que tengo ahora mismo, tanto para la potencia de día como la potencia de noche y fines de semana, y haciendo este cambio simplemente con los nueva, las nuevas tarifas que habrá para la hora punta, hora llana y hora valle en Soma Energía, pues me sale a pagar un poquito más. En vez de eh, menos de 20 euros, 20,78, poco más. Un, un, euro, un euro más, básicamente. ¿De acuerdo? Pero claro, ¿qué pasa si ahora pongo 2,3 kilovatios? Bueno, aquí he marcado 2 ¿no? como objetivo. Creo que al final dejaré 2,3 kilovatios durante el día, eh, las horas... O sea, durante las horas diarias, dijéramos, y los laborables, y subiré, aunque he puesto aquí 4,5, subiré realmente a 5, por si pongo, si un día me compro el coche eléctrico, para lo que es las noches y los fines de semana. Bueno, si hubiera hecho esto, pues me habría bajado hasta 13,16. Que claro, comparado con los 9,61 que había aquí, pues aún hay diferencia. Pero, ¿qué pasa aquí? Pues pasa que los excedentes estos, 2,84 kilovatios, eh, como he dejado el precio de los excedentes a 0,5, o sea, 5 céntimos, pues el valor que me sale aquí con los excedentes, lo que me van a devolver, 14,20, no me llega a los 16,20 que tengo que comprar por energía comprada, energía consumida. 
Lo pasa lo mismo aquí, ¿eh? 16,20 y los 14 no llegan hasta los 16,20. Claro, el tema es si suben tanto los, las tarifas, como se puede ver aquí, si suben los precios de la hora punta y la hora llana, sobre todo, es normal que aquí también suban los precios de los excedentes. Pero todo está por ver porque no hay ninguna información al respecto. Yo he puesto aquí en la, en la última columna lo mismo que el anterior, pero subiendo de 5, de 5 céntimos a 6 céntimos aquí. Y solo con este incremento a 6 céntimos, a mí ya me sale a cuenta. ¿eh? Total excedentes. No, pues hay un error aquí en la fórmula. Porque me está saliendo 15,4 y realmente ingresos por, por excedentes 16. Bueno, aquí hay un pequeño error. Seguramente esto no está bien calculado. Pero bueno, que evidentemente subiendo el precio de los excedentes, podemos llegar a compensar por completo los excedentes. Y al final, pues pagar lo mismo, bueno, pues más o menos lo mismo que sin estas nuevas tarifas. ¿no? Unos, en mi caso sería unos 10 euros cada mes cuando tenga muchos excedentes. Y en relación a la potencia máxima contratada, bueno, pues se, se, podéis seguir viendo que esto sigue en descenso, ¿no? Sigue en descenso desde que puse las placas. El último mes, fijaros, fuera de horario, bueno, con sol, lo máximo que usé o que registró el sistema fue un kilovatio. Solo un kilovatio de potencia máxima usada en el mes, durante todo el mes de marzo. Por lo tanto, queda claro que tengo que bajar la potencia contratada. Seguramente la bajaré a un nivel pues, cercano a 2. Bueno, y como siempre os pido la suscripción, que es totalmente gratuita, si activáis la campana, pues recibiréis notificaciones de nuevos vídeos, nada más. Aquí simplemente quiero constatar que las estimaciones de producción que podéis ver aquí para cada mes, pues están cumpliendo bastante y bueno, en este último mes, en el mes de marzo, estaba previsto mmm, generar 386 kilovatios hora y eh, se ha generado 425. Es un 10% más, por lo tanto, genial. Solo ha habido un mes de momento que me ha generado menos, que es el mes de febrero un 5% menos. Bueno, y sobre el tema del retorno de inversión, pues bueno, podéis ver que según los diferentes métodos de cálculo que he hecho, pues voy aquí, a ver dónde se ve, aquí. Pues llevo un total acumulado según el método 1 de 223 euros ahorrados, 183, 284, otros 107. En varios vídeos ya he explicado cuáles son los métodos de cálculo, sobre todo en el primero, no voy a explicarlo ahora. Y comentar que en el último mes este, a ver dónde estoy, es que pierdo el ratón, ¿eh? Bueno, pues en el mes de marzo, según los cuatro métodos, pues eh, he ahorrado unos 47, 42, 50, unos 50 euros más o menos, ¿vale? Y este es el primer mes que pago solo el término fijo. A partir de ahora van a venir siete meses más en los cuales el ahorro va a ser mayor porque, eh, bueno, pues entra en, en juego también el verano, la, el aire acondicionado y todo esto lo voy a, a tener gratis. Entonces, eh, comparando lo que voy a pagar con lo que hubiera pagado, evidentemente saldrán volúmenes más grandes de ahorro, ¿de acuerdo? Además, eh, ahora vienen ya los pagos del IBI y como tengo una bonificación del 50%, pues también por aquí vendrán unos ahorros interesantes. Esto es solo para que veáis que según el inversor, bueno, pues también me hace un cálculo del ahorro y, bueno, pues eh, ajustado bastante a la realidad. Bueno, a la realidad, a, a mis otras estimaciones, unos 51 euros y, bueno, en el mes de abril, que ya estamos a día 23 hoy, pues ya estamos casi cerca, cerca también. O sea que la cosa va muy bien. Y en cuanto al retorno de la inversión estimado para todo el mes de 2021, extrapolando con todos los datos que tengo antes, si tengo en cuenta el método 3 que calcula la diferencia entre las facturas reales y facturas del año pasado, bueno, pues puedo hacer una estimación de las facturas que voy a tener, aquí lo veis, a partir de abril, pues unos 20 euros, 20 euros... En julio ya 10 euros porque uh, podré cambiar la potencia, 10, 10, 10, en noviembre ya 15 otra vez subiendo y en diciembre otra vez subiendo. Y entonces con estas eh, facturas previstas, más o menos, ¿eh? esto es un, un orden de magnitud, y las facturas que conozco de, de otros años que he pagado, pues puedo hacer una previsión de lo que me voy a ahorrar cada mes hasta final de año. Y además con, las, con los IBIS, que voy a dejar de pagar una parte importante, pues bueno, tengo previsto pues, eh, ahorrar unos 1.000 euros en todo el año 2021, 1.100. Por lo tanto, si he, eh, me costó la instalación 6.000 euros, 
si esto del IBI son cinco años, pues son 5.000 euros en, en cinco años. Y prácticamente en seis años lo tengo, seis o siete años lo tengo totalmente amortizado. Bueno, y como siempre para acabar os pido de nuevo la suscripción, que es totalmente gratuita. Os recuerdo que los siguientes temas que, lo, que voy a comentar, voy a hacer vídeos, va a ser sobre todo, bueno, tengo más información sobre el tema de monetización, monetización. ya he cobrado la primera paga, dijéramos, de YouTube. Os lo explicaré, os explicaré que he cobrado y cómo va todo este tema. En más temas de ahorros de facturas de la luz, eh, sigo con el curso de reparación de móviles y estaba pensando hacer una guía para ahorrar con las nuevas tarifas. Tengo unas cuantas ideas que quiero compartir y, y bueno, tengo muchas más ideas en la cabeza y también vosotros me estáis, eh, de vez en cuando me dais alguna idea de alguna cosa nueva y bueno, poco a poco iré subiendo vídeos, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias por vuestro apoyo y si os ha gustado, compartirlo, darle al like y nos vemos en el siguiente.